Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Suleman Jafo Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Tamisemi. Katibu Mkuu Kiongozi, Balozi Mhandisi John Kijazi, Wakuu wa Mikoa, Wakuu wa Wilaya, Marasi, Makatibu Wakuu na ndugu wote tuliokusanyika hapa. Mheshimiwa Rais mwaka kesho na moja, nchi yetu itatimiza miaka sitini toka ipate uhuru. Na Mungu wetu ni Mungu mwema. Kukupa kibali kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unayechukua nchi kufika miaka sitini. Hakika tutakapo andika kitabu hicho makani cha tathmini ya miaka stini ya uhuru wa Tanganyika ambao leo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais umetufanyia fahari kubwa Sura ya mwisho ya kitabu hicho Tutajaa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa mambo makubwa uliyokamilisha toka nchi hii ianze uhuru na nayasema mheshimiwa rais mambo haya kwa sababu tuko cha mwino Mungu hupanga mambo ambayo wanadamu hawaelewi wewe sura hiyo unaikamilisha ambayo mwalimu alianzisha na miradi mingi alibuni aliifikiri na Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba hakumpa ruhusa aione ukamilifu wake wewe umeikamilisha iwe ni kuhamia Dodoma lakini kuja hapa fanya mambo makubwa ndani ya miaka hii mitano ambayo tunahitimisha na baada ya hapo kuwa na mwaka mmoja tutakuwa na sherehe kubwa ya shukurani na fahari kwa sababu umewajali watu hawa na umetimiza ndoto zao na matarajio yao na nitawaomba sisi sote tusome kitabu cha mwalimu alipotuliposherekea miaka kumi ya uhuru na mkikisoma kitabu kile mtamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa John Pombe Joseph Magufuli Kiongozi ambaye tungeweza kujiuliza kwa nini ana haraka? Hataki mambo ya poe. Na mimi nilijifunza kwake, e, mchuzi wa mbwa unanyoa ukiwa moto. Nilipoanza kutafakari mheshimiwa rais kwamba mwakani tunafika miaka sitini. Kweli tusingeunywa mchuzi wa mbwa ukiwa moto. Mwaka kesho tungeingia tukiwa wanyonge. Lakini bado kazi kubwa mheshimiwa rais ipo. Na ndio hawa watu ambao leo umewaapisha ndugu zangu sisi sote ambao tumepewa dhamana kubwa ya kuwaongoza wa Tanzania tujue hakuna kazi ya thamani kubwa Mapo, machoni pa Mwenyezi Mungu kama kuwahudumia waja na watu wake aliwaweka katika ardhi hii tutunze viapo vyetu tutunze uaminifu wetu na tujue kazi yoyote tunayopewa na Mheshimiwa Rais ni kazi muhimu ya maana na ya thamani na tusitamani nyingine tusitamani nyingine tamaa mbele tamaa mbele lakini pia ukipewa wajibu huo wajibu ni mkubwa uheshimu ufanyie kazi ridhika nao sio kwa maana yoyote ile ukijua ni daraja na daraja lingine likaje na hasa unapopewa kazi na mkuu wa nchi ambaye amekuamini amekupa jukumu ukilitekeleza kinyume cha hivyo inakuwa si busara hata kidogo Mheshimiwa Rais ni kushukuru sana kwa kunipa nafasi mara baada ya kuniteua katika nafasi hii ya mambo ya nje kwamba kila tunapopata fursa tukiwa nchini kwenye ziara zako ni tembee katika nchi hii tumekwenda Mbeya ziara yako Mbeya kwenda Songwe rukwa katavi 
unapoiona hali ya wananchi na kiu yao na shauku yao ya maendeleo unaelewa kweli tumeitwa kuwa watumishi na sasa ni kushukuru sana mheshimiwa rais kwamba tutakapoandika historia ya miaka 60 historia ya miaka 50 mheshimiwa rais ili shirika katika kuandika kitabu sasa sitaandika kitabu kwa kusimuliwa na mimi nitakuwa na mambo ya kutoa tathmini ya maendeleo ya watu na kuwatumikia watu na kweli katika muda huu nimeona kazi ya kuwatumikia watu ni nzito ni ngumu ina baraka na changamoto zake wa, watu wanapata matumaini ziara yako ya hivi karibuni kilosa na sisemi hivi kwa sababu mambo yote yakienda sawa Mungu akipenda na chama kikipenda na nimetoka huko jana nimekuwa huko jana ili tushirikiane kutatua matatizo ya watu hujatupa umaarufu umetupa utumishi na wanaotaka umaarufu e, basi sio sio awamu hii wanaotaka utumishi tena utumishi wa mbio basi hii ndio awamu yenyewe na mheshimiwa rais nimekuwa huko na nimerudi na nitakwenda umewaachia watu matumaini makubwa sana nami niseme ko morogoro ko morogoro kama nilivyosema ni mkoa kimkakati kuwa mkoa na wakuu wilaya mnaokwenda mkoa wa Morogoro mjue mnakwenda kwenye mkoa wa kimkakati kama ni injini ya treni hiyo ndio injini inao vuta treni kwenye mlima wa Saranda na wengine hawa ndio ile injini nyuma kuhakikisha treni hairudi nyuma fanye kazi mnaokwenda Mvomero mnaokwenda Kilombero eh, na inshallah tutakutana sana huko kweli mkoa huo utoe mchango unaostahili kwa maendeleo ya taifa hili iwe ni viwanda iwe ni kilimo e, iwe ni miundombinu na tubadilike tabia ya kutokusubiri moja mbili wakati tuna nguvu na uwezo wa kufanya kazi wako mheshimiwa rais hapa ambao kwetu wamekuwa funzo la kwamba uongozi ni dhamana na leo upo kesho hupo kesho umerudi nichukue nafasi hii kumpongeza sana 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 mkuu wa mkoa wa Kigoma ambaye sasa ni kielelezo cha utumishi wa umma. Utumishi wa umma hauna kupanda wala kushuka, ni mwendo mbele. Na Mheshimiwa Rais, wewe muadhirishia wa Tanzania. Ni jinsi gani moyo wako unajaa huruma kwa naye kili na kulilia makosa yake. Kuwa mkoa wa Kigoma ukaisomi zaburi ya 113 na ifanye kuwa ni sehemu ya ibada yako kila siku. Maana ni zaburi ya shukurani kuu na sema hivyo kwa sababu ni shemeji yangu <laughs> kwa kutoka lakini pia mheshimiwa rais kwa vijana e, vijana ni washukuru sana na leo hii mheshimiwa rais hata mimi nimekula surprise Martin Temo baba yake na mama yangu na mabinamu kwa hiyo basi ni shukuru sana kwamba Martin nadhani mzee Finehas aliko mbinguni anashukuru sana e, na mke mzee Finehas na mimi alinilea hapa kikuyu Dodoma kwa mheshimiwa rais ni ni sema hilo pia ni kushukuru binafsi kwa niaba ya familia ya mzee Finehas Nemo e, ndugu yangu kwa mama yangu kwa mbako nimekwenda kwenye kindumbwe ndumbwe kwamba leo e, pia mtoto wa binamu yangu kabisa umemkumbuka katika ufalme huu lakini wa utumishi na naamini Martin hutaniangusha na watu wa rika yako hawatabwangusha hawata mheshimiwa rais mheshimiwa rais nimeshaanza majukwaa jukwaa huko kwa hiyo nisamee subscribe mwananchi digital